kurzer Verspätung sind wir da. Jetzt gibt es Quantum Break von Remedy, den Machern von Max Payne und Alan Wake. Und wenn wir schon dabei sind, könnt ihr auch noch auf Facebook. Wenn ihr auf unsere Facebook-Seite geht, ist dieser neue Shit von Mark Zuckerberg. Der wird noch richtig groß, sage ich euch. Da könnt ihr die Xbox One mit exakt Moment hier, haben wir noch das schöne Grün in den Weg gestellt, Alan Wake und Quantum Break zusammen bekommen. Das finde ich ein super Deal. Was müsst ihr dafür machen? Ihr müsst ein Meme machen mit mir. Achtung, keine Bilder jetzt aus dieser wunderschönen äh, Situation hier rausnehmen. Da findet ihr eh nichts Meme-würdiges. <lacht> Nein, ihr müsst ein Video nehmen, das auf Facebook verlinkt wurde von uns. Tut mir leid, es ist ein fürchterliches Video geworden. Ich hatte null Zeit. Ich war mitten auf dem Weg hierhin, um noch rechtzeitig hier anzukommen. Deswegen müsst ihr mit dem arbeiten, was ihr habt. Aber das macht ja den echten Künstler aus. Ne? Dass der auch aus Scheiße Gold machen kann. In diesem Sinne, macht aus Scheiße Gold und gewinnt dann ein scheiße geiles Xbox One Paket mit 500 GB. So, und jetzt starten wir aber Quantum Break. Kurz zur Erklärung, bevor wieder das Gemecker losgeht. Wir haben zwei, drei Sachen, die wichtig sind. Wir haben in einer Stunde ungefähr eine kurze Unterbrechung für Mantle of Honor. Ich liebe Mantle, er ist mein emotionaler Zwilling. Und deswegen werde ich nicht seine, seine Sendung hier unterbrechen oder irgendwie ihn zwingen, auf einen anderen Slot auszuweichen. Deswegen wird es nachher noch eine Unterbrechung mit Mental of Honor gehen, geben, aber dann geht es noch weiter bis 8. Zweitens, ich habe auf Englisch gestellt, weil mir die deutsche Synchro nicht so gut gefallen hat. Ähm, und deswegen spielen wir auf Englisch mit deutschen Texten. Ich hoffe, da finden dann alle irgendwie zusammen und haben sich lieb. Ähm, ich habe mich jetzt dafür entschieden, dabei bleibt es. So, drittes. Problem, wo sicher Leute meckern werden. Ähm, wir starten noch mal von vorne. Das liegt daran, dass Microsoft äh, zu Recht natürlich, damit man nicht auf, heutzutage ist es ja so, damit man nicht auf Twitch schon das ganze Spiel sehen kann, ähm, wurde es äh, angesagt, dass man den Anfang nicht zeigen darf und Akt 2 nicht zeigen darf. Das ist jetzt natürlich, weil das Spiel heute rauskommt, alles obsolet. Aber, da wir den Anfang nicht gezeigt haben und nur so ein kleines Stück zwischendurch, fangen wir noch mal von vorne an. Das wäre schade, wenn jetzt Leute nicht mitkommen und irgendwie ja, ich finde den Anfang schon relativ wichtig. In diesem Sinne geht's jetzt los, Quantum Break. Viel Spaß. Ich spiele natürlich auf... Ah, haben die keinen super schwer? Hallo, ganz kurz, Annabelle. Mir wurde gesagt, es gibt einen extrem schweren Schwierigkeitsgrad nur für mich, weil ich so gut bin. Ha, haben die den nicht fertig gekriegt? Es ist ja so ein Cheat-Ding, gell? Okay, ist nur für mich. Achtung, ihr müsst jetzt weghören. X, Y, X, 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 A, X, B, B, A, X, Y, X, 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 A, X, X, B, X, X, R3, R3, X, Y, B, A, X, L1, R1, 2, 1, X, Y, Y, A, E, C. Okay. Das war er, oder? Es ist der Bildschirm schwarz geworden. Oh nein. Okay, wir starten. <lacht> es geht los. So. Viel Spaß mit Quantum Break, dem neuen Spiel von Remedy. Jungs, die wissen, wie es geht normalerweise. Ja, das, ich drücke schon die ganze Zeit. Ah, ach, ich muss gedrückt halten. Okay, gut zu wissen. So, viel Spaß. Ne? Ich hoffe, da kommt was. Ah, es geht los. killer is time. It destroys us all. This is what you need to know. Time broke. A growing fracture leading to the end of time. We went after a device that could fix it. Things turned ugly. Pulse Ream was there to stop us. He has superpowers. Jack? Him and me both. Hey. Ich muss nochmal, Entschuldigung, okay, das ist jetzt mal eher ja, nochmal zurück zu mir, bitte. Ich war jetzt gerade verwirrt, weil es wirkt auf mich extrem wie ein Recap. Deswegen äh, war ich jetzt gerade echt verwirrt. Ich dachte, oh, shit, sind wir irgendwie doch falsch gestartet. Ähm, deswegen starte ich jetzt gleich nochmal neu. Tut mir leid, ist gleich am Anfang direkt ein kleiner Fauxpas passiert. Aber so ist das halt. Das ist live, meine Damen und Herren. Da kann das passieren. Da gehören Fehler zum Programm. Fast schon zur Bedingung. Und ja, ihr Penner, ihr habt mitgekriegt, wie ich auf leicht gestellt habe. Da ihr das mitgekriegt habt, kriegt ihr von mir hier tschak, 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 bam, Fleischsternchen. Und ich werde gleich nochmal zurückstellen. Auf normal. So ist das halt. Man versucht zu betrügen, dann wird man erwischt. Dann muss man Buße tun. Und irgendwas noch obendrauf 
setzen. Und in dem Fall ist es der Schwierigkeitsgrad normal. Wann, was soll das denn? Geh doch einfach zurück jetzt. Jetzt kommt die ganze... Mann, es lädt so lang. Es tut mir leid, Chat. Müssen wir kurz warten. Dann gucke ich mal, was ihr sagt. Äh, ja, Untertitel, das ist auch so ein Punkt. Da habt ihr völlig recht, das habe ich mich auch gefragt. Oh, wir sind jetzt im Spiel. Ich starte aber trotzdem nochmal neu. Tut mir leid. Ähm... Und zwar vielleicht Level neu starten. Nee, ich gehe nochmal ganz raus. Nur zur Sicherheit. Ähm, ja, ich habe es eingestellt. Ich werde gleich nochmal extra gucken. Ihr könnt, kommt mal mit. Kommt mal einfach mit rein. Da zeige ich euch das. Ähm, Textsprache, Deutsch, Sprache, Englisch, eigentlich alles soweit schon eingestellt. Es gibt wohl scheinbar keine Untertitel in den Videos. Aber eine Sache, die ich sehr interessant finde, guck, guck mal hier, deaktiviert urheberrechtlich geschützte Musik im Spiel. Das ist sehr, sehr gut. Das hätte ich mir zum Beispiel bei Alan Wake auch gewünscht, wo man immer wieder Probleme kriegt, Moment, Untertitel ein, da, das war's. Wo man immer wieder Probleme kriegt, wenn man, so, normal, <lacht> ähm, wo man immer wieder Probleme kriegt, wenn man zwischen den Kapiteln die doch sehr bekannten Musikstücke äh, auf YouTube stellt. Die werden direkt geclaimed. Das heißt, man sieht letzten Endes zwar das Video, aber da, wenn die Musik kommt, hört man halt gar nichts. Das ist natürlich nicht sonderlich schön. Das hat auch Remedy eingesehen und gemerkt und deswegen diese Option geschaffen, die, wie ich finde, wunderbar zeigt, dass die Entwickler heutzutage schon ganz genau wissen, wofür ihre Spiele gemacht sind, wo sie, äh, wo sie herkommen und vor allem, wo sie hingehen, nämlich auf den Stream. So. Jetzt aber viel Spaß. The number one killer is time. Good luck with that. It destroys us all. This is what you need to know. Time broke. A growing fracture leading to the end of time. We went after a device that could fix it. Things turned ugly. Pulse Ream was there to stop us. He has superpowers. Jack? Him and me both. We failed. Jack. And of course, time travel was involved. Jack. Going too fast for you? Okay. What do you want to cover first? You tell me. Let's start at the beginning. When you first arrived at Riverport University. I came back home to see my best friend, Paul Serene. He wanted to show me what he'd been working on. My brother, Will, was a scientist. He was also involved. Paul said it was world-changing. He was right. Whoa! Come on! Watch where you're going, man! Fuck off! Get out of the road! Asshole. Riverport University. Here we are. Hey, thanks for the ride. No problem. You'd been away for six years. Paul and I had kept in touch, but, well, not so much. How did it make you feel? I was just happy to see Paul. Paul. Jack. You just got to the campus. Where are you? God, it's good to hear your voice. Uh, when you hit the courtyard, look right, you'll see this fancy modern physics building with the lights on. I'll meet you inside there. I am so looking forward to this, man. You still haven't told me what this is. I know. See you soon. Why 4 a.m.? Why not wait till morning? Paul had always been a showman. So, das ist der Anfang. Den haben wir letztes Mal noch nicht gesehen und ich fand ihn aber echt. Ich mag diese ruhigen Anfänge. Ich mag so ein bisschen, ja, einfach das Erkunden, das noch nicht wissen, worauf es hinausläuft, was auch ein bisschen den Anfang für mich jetzt komplett konfus gemacht hat. Es wirkte wie ein Recap, aber es ist das Intro. Protests seem like a lost cause. Maybe sympathize with the students. Wo ist der Ede, wenn man ihn mal braucht, hä? Wo ist der Ede-Rant? Der Rantede? Ede ist im Grunde, Edes Rants sind sowas wie die verbale... Oh, was, was hier? Ja, ist doch gut. Ich, ich rede doch gleich wieder über Quantum Leap, Microsoft. Aber ich muss doch kurz mal über Ede reden. Und zwar, wenn ganz viele Stiere 
äh, äh, tausende Stiere in eine Richtung rennen und über alles drüber rennen. Städte, Häuser, ganze Landstriche, Flüsse. Und das dann alles am Ende Matsch ist. Dann nennt man das eine Stampede. Und wenn Ede rantet, ist es, ich hab's vergessen, Rantied? Rantidi. <lacht> es war, vor, vor dem Poster war es besser. Der Gag in meinem Kopf. Fraternity, you've done enough damage. We're being shut down. Hey, I come in peace. I'm just meeting a friend nearby. At 4 a.m.? Yeah, tell me about it. Well, we're spreading awareness about Monarch Solutions, so if you want to know how badly they're giving us the shaft, then you can just ask me. Okay. Uh, auch interessant. Ein Zeitstrang. Sowas haben wir immer gerne. Also, so wie es aussieht, ist dieses äh, Monarchgebäude das Hauptproblem. Gekauft von einer Firma, wahrscheinlich eine Briefkastenfirma in Panama. Und hier wird die Bibliothek gesichert oder soll gesichert werden. Driven. He made it onto a lot of those top young professionals lists. And now he was coordinating some huge project at the university. It's a big deal for him. Oh, er regt im Chat gerade darüber, dass ich... Hey, protests over. At home. Now I'm here, Chief. Holster that safety whistle. Prick. Warum sind die alle so gemein? Ihr habt gerade eben äh, über Quantum Leap geredet. Habe ich das aus Versehen gesagt? Statt Quantum Break. Quantum Leap ist eine on, wundervolle Serie mit Scott Bakula. Kennt man hier als Zurück in die Vergangenheit. Moment, komm, ich rede mit dir nochmal. Where's your uniform? Excuse me. Come on. I've been in shit enough to smell out security. You sure this is somewhere that you want to be sniffing around? Was that supposed to be a threat? Because that's adorable. Just walk away. Liam Burke, <laughs> a Monarch security officer. Our first meeting was cordial compared to him introducing a rifle butt to my head later on. Das natürlich schon ein paar Mal gesagt, die Optik ist absolut geilomatisch. Wirklich richtig, richtig gut. You made a long trip just to see a research project? Well, reading between the lines, Paul was under a lot of pressure. He needed a friend. I wanted to help him any way I could. Son of a bitch. Jack Joyce. In the flesh. The esteemed Mr. Paul Serene. With shaking money bags. Shut up and bring it in. Welcome home. Six years. Now we're starting to think you'd never come back. Yeah, me too. Come on. This way. We're going upstairs to the project lab. How was the flight? First class. Thank you for that. It's a step up from our van trip to Utah. I missed that van. I'm guessing Will's not meeting us. He doesn't know we're here. I knew Paul had asked my brother Will to consult on his project. Will was all the family I had, but he was difficult. Ah. In here, Jack. Yeah. Going up. Machen wir alles, aber vorher gucke ich mir noch mal ein bisschen um. Das ist quite the facility you got here. What can I say? I have a knack of milking money out of wealthy investors. Protests against Monarch are going strong, I see. Yeah, I'm kind of surprised you didn't join in. I thought that kind of trouble was your forte. Well, it used to be our forte. You're the one that sold out. Oh, I don't know. Rich and successful isn't too bad. You should give it a try. There's more to this than you're letting on. Is it about my brother? I still worry about him, huh? If Will did something wrong, then... Jack, man. Look, I've been tight-lifted about this for a reason. This project we've been working on is going to change the entire world. Uh, why do I smell one of your long-winded presentations on the horizon? I would never. Oh, look. <laughs> A perfectly placed presentation to illustrate the project. Now, who put that there? <laughs> oh, shocking. Okay. Enough joking. 
The lab's this way, Jack. Come on. We'll get to your lab. I want to see your presentation. I know you love this stuff. Come on, man. Dazzle me. Well, if you insist. Progress. Our primary drive as a species. Over time, we have cured life-threatening illnesses. Explore the world. Oh, good. Going into marketing spiel mode. Don't ruin my flow. But there is one element which denies us true progress. Time itself. Now, I'm not a scientist, but here's how it's being explained to me. We've known that, in theory, a rotating black hole creates a deformation in space-time, potentially allowing travel through both space and time. Years ago, William Joyce, your brother, posited the existence of chronon particles, now known as Meyer-Joyce particles, which fill an all-encompassing field, enabling the constant and steady progression of time. Here at Project Promenade, we have combined both these theories to discover a way to manipulate that field. And the results are staggering. There's more, but that's enough of a primer for now. All right, let's do this. So this is about quantum physics. Paul, you know my brother spent years stuck down that rabbit hole. Is that why you brought Will on as a consultant? When Dr. Kim passed away, your brother was the obvious choice to bring in to replace him. Jack, you are looking at the biggest discovery of our time. It's impressive, but Will's the scientist. What do you need me for? There's a reason we're doing this at 4 a.m., Jack. I need someone I can trust. I need you to help me convince Will. Yeah, I had a hunch. When your brother found out the scope of what we were building here, he... <laughs> well, you know Will. Yeah. Hang on, I gotta get something from my desk. Will overreacted. Scared off the investors, ranting about miscalculations, dangers. All with no evidence. It works. But they're gonna cut our funding if I don't prove it. You always did drag me to these situations. Me drag you. One word, Utah. Haha. <laughs> All right, touche. And from what I hear, you've attracted plenty of trouble without me these past few years. Well, apparently it's my forte. I see the concept of personal space is still foreign to you. Hey, somebody's got to keep tabs on you. Hier wird nochmal alles ein bisschen detaillierter aufgedröselt, was wir gerade auch so ein bisschen erklärt bekommen haben. Hui, das sind schon recht viele textliche Inhalte. Ich kann die jetzt für euch nicht alle lesen, weil es würde, glaube ich, das Spiel am Ende doch ein bisschen Jack, weiterziehen als you know, nötig. For help das Pacing hat ein bisschen zerstören. I am in deep trouble. You see, the tests I have to run here are not strictly speaking legal. You're the only one I can trust to help me with this. Whatever Will did, I want to make it right. I love my older brother, but he didn't make it easy. It's already essentially set up. Anyone can do it, but you're the one I want to do this with. Jack, thank you. I knew I could count on you.
Ah, okay. Es gibt hier noch ein bisschen... Erklärt alles so ein bisschen die Geschichte zwischen den beiden. Offensichtlich sind wir hergerufen worden, weil irgendwas Wichtiges passieren soll und er uns gerne dabei hätte. Ich bin mir da aber nicht sicher, so, ob das wirklich auch so was stimmt. Ist Corridor Schematics. Travel clockwise leads to a forward progression in time. Counterclockwise, travel backwards. Oh, it's like you invented a clock. Yes, years ahead of our time. <laughs> I need you to push the lever over there, labeled chronon conduit. That'll activate the core. I'm gonna run diagnostics and make sure it remains stable. Na, wenn das mal nicht extra für den Chat gemacht wurde, diese Einstellung mit dem Hebel. Wo ist denn der Hebel? Ich sehe keinen Hebel. Wo ist denn hier ein Hebel? Hm, vielleicht ist hier hinten ein Hebel. Ist hier ein Hebel? Ist da vielleicht hier in der Ecke ist ein Hebel? Nee, da ist kein Hebel. Na gut, hier muss der Hebel sein. Hier ist der ganz sicher der Hebel. Nee, auch nicht. Ah, vielleicht ist der Hebel irgendwo... Mann, ich bin bestimmt im falschen Raum. Vielleicht ist der Hebel irgendwo draußen. Irgendwo ganz am Anfang des Spiels. <lacht> vielleicht ist der Hebel ja... Wo könnte er noch sein? Hier ist der Hebel. Ganz sicher ist hier der Hebel. Ja, nee, da ist er auch nicht. Wo könnte er nur sein? Wo könnte er sein? Wo ist der Hebel? Na gut, genug getrollt. Jack, you need to push the lever to start the process. <lacht> ja, ja, ist ja gut. Ne? Ich wollte auf den Chat warten. Was kennst du nicht, hä? Freunde. Virtuelle Freunde im Netz. We need to keep pushing forward, Jack. That's just the Chronon conduit initiating. Are you sure it's supposed to do that? The fix is stable. What was that? The core replicates the effects of a rotating micro black hole, so activating it can be a bit intense. A black hole? What exactly are we testing here? You're about to find out. This way, we've got to raise the corridor. Just like old times, eh? Slightly illegal, moderately reckless. I'd raised some hell with Paul in the past. I could tell this was different. Still, I didn't understand how massive and far-reaching the consequences for this would be. How could I? I knew Paul. He played it cool, but I could tell he was nervous. It's happening. We're really doing this, Jack. It's gonna be amazing. Here, take this. You need this key to activate the corridor. We need to turn the keys at the same time to activate. Security precautions. Ready? It's like we're launching a nuke. Wait, we're not launching a nuke, right? One way to find out. Three, two, one. God damn, Paul. What is this? The corridor. The passenger enters one end, travels around the loop, exits the other, and arrives at the predetermined time in the physical location where the machine is situated in that time. Passenger? Wait, wait, wait. This is a corridor for... You're actually going inside that thing? In the machine, through time. It's a fucking time machine. I'm going to be the first, Jack. And you're my witness. This is crazy, Paul. I and mean, this can't be safe. What happens when... Our team has already proved it works in the trial phase. It is ready. We've passed every test, every inspection. We're about to make history, Jack. All you have to do is hit that switch. Two minutes to the past. Remember this moment. What? Paul, <laughs> what?
What? How? <laughs> it's fine. It's okay. Stay calm, Jack. Stay calm. There's, there's two of you. You just fucking multiplied. This is exactly what was supposed to happen. That's, he's, he's me, a future version of me from two minutes in the future. <laughs> Your evil future self. <laughs> We did it. Jetzt kannst du selbst einkeulen. I mean, Geil. Imagine the implications. We could warn people about disasters before they disasters happen. Before they happen. Cure, cure diseases, diseases before, before they spread. spread. I just had this conversation. <laughs> Still sounds good second time. Jesus Christ. Now go into the machine. You need to complete the cycle. Yeah. Yes. Of course. Wait, Paul. What are you doing? It's all a big loop, Jack. I need to enter the machine and travel back to the moment I exited the machine in order to, well, be here. And what if you don't? There is no what if. I'm here. It's already happened. You saw it, Jack. We did it. Oh, that's impossible. That's that's literally impossible. I mean, I can't even. There's no time to stop now. We need to test the other direction. Set the machine to five minutes to the future. Ah, ich muss da sagen, ich finde das schon sehr toll. Die ganzen Implikationen, die hier so ein bisschen gemacht werden, alles was man hier so bequatscht thematisch, diese ganzen Paradoxen hier. What are you das doing? Super. Will? You have to help me with this. We have to shut this thing down now. No, 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 stop him! Shut up! Hold, hold on, the core. Hold, hold on! We can't shut it down, Paul's still in there. Will, shut up! Look shut at me. up! Look at me! Put the gun down and we can talk, okay? No, there's no time. You're not thinking straight. Put the gun down. Jesus Christ, Will. Time is going to end. Jack, you have to trust me. For what? I could hear Will's words in my head. Time is going to end. What the hell? This is crazy. Will. Well, come on. She was right. All this time. I warned Paul. This could all have been avoided. We're too late. Könnt ihr sagen, was ihr wollt, das sieht einfach schon echt fett aus. Wann hat man sowas schon mal gesehen? Ich glaube noch nie. Also zumindest für die Idee. Ah, man kann es auch so bewegen, super. Für die Idee haben die auf jeden Fall 
schon mal Props verdient. Das ist ziemlich cool. Keep moving. No! way move that was the first time my power started to manifest an out of control burst of energy that saved will jack your proximity to the pulse it it must have altered your relation to the chrono will. field what i just did back there what the hell is happening that's what i'm telling you not in the right language explosion make time go bad if time is an egg then that egg is fucking broken The time egg is fucked. What? Why is there an egg in this? There's a fracture in time. It's breaking down, leading to the end of time and door. What? Locked. They cut my security clearance. <laughs> ah! That didn't help. Stand back. I'll get it open. HQ, securing the Will. server room. Over. More of them. Hide. They're coming in here. I warned Paul about this, about the calculations. I tried to make you listen to me. By shoving a gun in my face? Yes, a gun. The universal symbol for shut the fuck up and listen to me. Sound logic is always... Shh, you... No, what? I don't know. We are on this side. We sure you didn't head back up to the lab? You could have gone back and tried to take the service elevator out of there. This doesn't make any sense. How? Orders are to keep Why hold. are you even here? That's your biggest concern back right now? To flush him out. Paul brought me here to clean up your mess. My mess? Do you even... No context for any of this, Jack. You weren't here. A lot happens in six years. This is bigger than us. Can't make it personal. They're trying to kill us, Will. It's pretty goddamn personal. Listen, getting you involved is the last thing I wanted. I, I'm sorry. Right.
future in time is only going to get worse. We have to stop this before it's too late. How? First, we have to get to my car. You're better at the door thing. <laughs> du hast es ja nicht mal versucht. Du hast auch eine Schulter. Oh God, it's armed. Opening fire. We're pinned down. Ah. Yeah, I know this. Jesus. Go, go, go. Jack, Weapons free. Will, stay down. We're Get around. Gun, Joyce. Then stop fucking shooting Enemy at Enemy spotted. Him. God damn it. I'm hit, I'm hit. Okay? I think so. But Jack, that was I know. This is way out of hand. I'd used a gun before. I've been in a couple tough spots. Never had an army of pro gunmen chase me. <laughs> not good. This is not good. There's the elevator to the lobby. Wait. It's coming down. Hide. Not again. Up again. No surprise. We have to go. Raider team, have Jack and William Joyce been detained? Did you hear that? They know our names. They knew we'd be here. They must be after the machine. The elevator. It's the only way out. Oh fuck. Okay, wir gehen hier gleich in den Aufzug. Ich finde, das ist ein Ziemlich abgefahrener, geiler Anfang. Ich habe ja letztes Mal nur die Action-Sequenzen gespielt. Jetzt habe ich auch die Story dazu gesehen. Äh, mir gefällt es. Ich mag es, wenn Charaktere erstmal vorgestellt werden, wenn man sich ein bisschen Ruhe nimmt, um auch die, äh, die Figuren äh, wirken zu lassen und ihnen so ein bisschen auch, ja, sprichwörtlich Charakter zu geben, bevor man anfängt, äh, sie nach und nach zu töten und dann vom Spieler zu erwarten, dass man da irgendwie das, das traurig findet oder schlimm oder dass es einen irgendwie berührt, womit ich nicht sagen will, dass irgendeiner von, von meinen Freunden hier sterben wird. Ich weiß es nicht. Äh, wobei, nee, ich weiß es nicht mehr. Ich behaupte einfach, ich weiß es nicht mehr. Äh, ja, äh, ich find's gut. Ich habe den Anfang echt gemocht bisher. Ich bin sehr gespannt. Wir spielen es natürlich heute noch eine ganze Weile weiter. Jetzt ist aber erstmal kurz Werbung. Dann sehen wir uns gleich wieder hier. Und dann geht es weiter mit Quantum Break, dem Spiel, das, wo die Zeit kaputt machen tut. Bis gleich. <lacht> 